നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷന് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്ന നിർമ്മിതി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിർമ്മിതി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ പതിനാറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നാല് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ആകെ പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ബിന്ദു പി അടയാളപ്പെടുത്തുക പിയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമുക്കിത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കാണാം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മേ മാർക്ക് എ പോയിന്റ് പി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഡ്രോ ടാൻജൻസ് ഫ്രം പി ടു ദ സർക്കിൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കാനായി കോമ്പസിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഇനി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വൃത്തം വരയ്ക്കുക വൃത്തകേന്ദ്രം ഒ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഒയിൽ നിന്ന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഒയും പിയും കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ പി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര കിട്ടി ഇനി ഒ പിയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനായി നമ്മൾ ഒ പിയുടെ മധ്യ ലംബം വരയ്ക്കുന്നു മധ്യലംബം വരയ്ക്കുന്നതിനായി ഓയിൽ നിന്ന് ഒ പിയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ദൂരം കോമ്പസിലെടുത്ത് രണ്ട് ചാപം വരയ്ക്കുക അതുപോലെ അതേ അകലത്തിൽ കോമ്പസ് മാറ്റാതെ തന്നെ പിയിൽ വെച്ചും രണ്ട് ചാപം വരയ്ക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ പിയുടെ മധ്യലംബം കിട്ടി ഇതാണ് മധ്യബിന്ദു ഇനി കോമ്പസ് മധ്യബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കി ഓയിൽ കൂടിയും പിയിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കണം ഈ വൃത്തം ആദ്യത്തെ വൃത്തത്തെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ ഖണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുവിലേക്കും ഈ വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് വര വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് പിയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തൊടുവര ഇത് പി ആണ് രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിയ ഈ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ വൃത്തം കൂട്ടിമുട്ടിയ ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് ഇതിലേക്കും വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയ ബിന്ദുവിന് ഇവിടെ എം എന്നും ഇവിടെ എൻ എന്നും പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പി എം പി എൻ എന്നീ രണ്ട് തൊടുവരകൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒ കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു വൃത്തം വരച്ചു അതിനുശേഷം ഒയിൽ നിന്ന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വര വരച്ചു അതിനുശേഷം ഒ പിയുടെ മധ്യലംബം വരച്ചു മധ്യലംബം വരയ്ക്കാനായി ഒ പിയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അകലം കോമ്പസിലെടുത്ത് ഓയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരച്ചു അതുപോലെ പിയിൽ വെച്ചും രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരച്ചു ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടി ഈ ബിന്ദുവിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടി ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും ചേർത്ത് വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒ പിയുടെ മധ്യലംബം കിട്ടി അതായത് മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വര കിട്ടി ഇനി ഈ മധ്യബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കി ഓയിൽ കൂടിയും പിയിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഈ വൃത്തം ആദ്യം വരച്ച വൃത്തത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ മുറിക്കുന്നു ഈ ബിന്ദുവിന് എം എന്നും ഇവിടെ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിന് എൻ എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇനി പിയും എൻ എമ്മും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു പിയും എന്നും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ പി എമ്മും പി എന്നുമാണ് തൊടുവരകൾ ഇനി തൊടുവരകളുടെ നീളം അളന്ന് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി എമ്മിൻ്റെ നീളം അള പി മുതൽ എം വരെയുള്ള നീളം അളന്ന് എഴുതുക ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ മുൻവർഷങ്ങളിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിശോധിച്ചാലും ഇങ്
അപ്പോൾ ശരി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സർക്കം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡ്രോ ദ ട്രയാങ്കിൾ മെഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ കോൺ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി എൺപത് ഡിഗ്രി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്ത ആരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം അളന്നെഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റഫായിട്ടൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും വരച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത് ഇനി കോൺ ബി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര കോൺ എൺപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരച്ചു ഇവിടെ കേന്ദ്രം അടയാളപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ആരം വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്രകോൺ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി അടുത്ത കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഈ ആ മൂന്ന് ആരങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഈ മൂന്ന് ആരങ്ങളും വൃത്തത്തെ തൊടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്രകോണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോണാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ത്രികോണം കോൺ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണാണ് ഇനി കോൺ ബി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോണാണ് ബി ഈ അള ഈ കോണിനായിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സി ആയിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ വശം അളന്ന് എഴുതുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ കോൺ എ ആണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ കോൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ എ ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കോണിന് എതിരെയുള്ള വശമായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ വശം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബി സിയുടെ നീളം അളന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ബി സിയുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ കോൺ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് പരിവൃത്ത ആരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന കോൺ എ മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക അറുപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്രകോൺ അടയാളപ്പെടുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് എൺപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്രകോൺ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും ചേർത്ത് വരച്ചു കോൺ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം അളന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിൻ്റെ എതിരെയുള്ള വശം അളന്ന് എഴുതുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വശമാണ് അളന്ന് എഴുതാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോണിൻ്റെ എതിരെയുള്ള വശം അളന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ച ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമ